അപ്പൊ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇതിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ആയാൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഏത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ അറിയാതെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ശരി ഉത്തരമുണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് ഏഴ് ചെയ്തു നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഉത്തരം ഏഴാണ് നിങ്ങളുടെ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് നമുക്കതിന്റെ ബേസ് നോക്കാം എന്താ സമാന്തര ശ്രേണി എന്നിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ആ ചോദ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ബേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളത് വൃത്തിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ നോട്ടാക്കിയിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നാൽ ശ്രേണിയാണ് എന്താണ് ശ്രേണി ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതൊരു സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതൊരു സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല സംഖ്യാശ്രേണി ഇപ്പോ നോക്കൂ എട്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇതും ശ്രേണി തന്നെയാണ് അതായത് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കുക അടുത്തടുത്ത ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് അവയുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം മൈനസ് മൂന്നാണ് എട്ടുന്ന അഞ്ച് കുറച്ചതാ മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് ഇപ്പൊ മൈനസ് മൂന്നാണ് വരിക ഇനി അഞ്ചും ഒൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചിനോട് നാല് കൂട്ടിയതാണ് അടുത്തത് ഒമ്പതിനോട് പതിനാല് കൂട്ടിയതാണ് അഞ്ച് കൂട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ പതിനാല് ഇനി പതിനാലിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പക്ഷേ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് മൂന്നും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് നാലും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അഞ്ചും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് എല്ലായിടത്തും ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആകണമെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല ഒന്ന് നോക്കൂ ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയും നോക്കുക നാല് ഇവിടെയും വ്യത്യാസം നാല് ഇവിടെയും വ്യത്യാസം നാല് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്നാൽ ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ല കാരണം ഇവിടെ വ്യത്യാസം നാല് ഇവിടെ വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ആറ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ നോക്കൂ എട്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ വീണ്ടും മൈനസ് രണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ വീണ്ടും മൈനസ് രണ്ട് കുറഞ്ഞു അല്ല മൈനസ് രണ്ട് കുറവ് രണ്ട് കുറവാണ് വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോ ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്നാൽ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല അപ്പൊ ഒരു ശ്രേണി ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആകണമെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഒരേ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിനെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യത്യാസത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക കാണാൻ ഒരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ അതിന് എന്നാം പദം കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ബേസ് ആണ് തരിക സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് കണ്ടു പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള ലെറ്ററുകൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ലെറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എൻ എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട് എഫ് എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഡി എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഞാനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതി പൂജ്യം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓക
ഇത് രണ്ടാം പദം ഇത് മൂന്നാം പദം ഇത് നാലാം പദം ഇത് അഞ്ചാം പദം ഇത് ആറാം പദം അഥവാ അവസാന പദം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പദം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് എന്താ വരിക എഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി സീറോ എന്നാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ എഫ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അതിലാകെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഒരു പദം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ആറ് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ കിട്ടി എൻ സമം നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആരെയൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് എന്നിനെ കിട്ടി എഫിനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഡീനെയാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പൂജവും അഞ്ചു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് അഞ്ചു കൂട്ടി അല്ലെ ഇവിടെയും എന്ത് കൂട്ടി അഞ്ചു കൂട്ടി ഇവിടെയും അഞ്ചു കൂട്ടി എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി സമം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അഞ്ചും കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആറ് പദങ്ങൾ അതിന്റെ തുകേനെയാണ് എസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക ഇനി വില കൊടുക്കുക എന്നിന്റെ വില എത്രയാ എന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ആറ് ബൈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റില് രണ്ട് ഇൻറ്റു എഫ് രണ്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എഫ് ആണ് എഫ് എത്രയാണ് പൂജ്യം പ്ലസ് ഇനി എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എൻ എത്രയാണ് ആറാണ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി അവിടെ ഡി എത്രയാണ് ഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇപ്പോ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്രിയ ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്രിയ അതിനുള്ള രീതി പറഞ്ഞുതരാം ബ്രാഹകു കുകി ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയും ബ്രാക്കറ്റ് ഹരണം ഗുണനം കൂട്ടൽ കിഴിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റിലെ ക്രിയ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കണം പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇല്ല പിന്നെ ഹരണമാണ് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ക്രിയ ചെയ്തിട്ടേ വേറെ എവിടേക്കും പോകുന്നത് ഹരണം ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഗുണനമാണ് ഗുണിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം ആണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റില് നമുക്ക് ആറ് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഗുണനം കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാം ബ്രാക്കറ്റത്തെ ക്രിയ ആദ്യം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ ഇവിടെ ഹരണം ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളിലുണ്ടോ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആറ് ബൈ രണ്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ക്രിയ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ബൈ രണ്ടിനെ ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തി അഞ്ച് കണ്ടു ഇനി ഇത് കൂട്ടി വെക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൂജ്യവും അഞ്ചും കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചും മുപ്പത് മുപ്പതും ഇരുപതും അമ്പത് അമ്പതും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും എഴുപത്തി അഞ്ച് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ തുക കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് എന്ത് എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ എത്ര പദങ്ങൾ ആകെ പദങ്ങൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കുക ആദ്യം എൻ ബൈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റില് ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒന്നും കൂടി എന്നിന്റെ പകുതിയാണ് എൻ ബൈ ടു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ആദ്യം ടു എഫ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഡി കൊണ്ട് കുണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് പദങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് എസ് എൻ എന്നാണ് പറയുക അ
രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയായതുകൊണ്ട് എൻ പത്താണ് അപ്പൊ പത്തേ ബൈ രണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്കറിയില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ടു എഫ് എന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം എൻ പത്താണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഒമ്പതാണ് ഡി നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഒമ്പത് ഡി നവിടെ ടു അപ്പൊ പത്തേ ബൈ രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്തേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി ആണ് അത് എത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി ഞാന് ഇവിടെ ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള അഞ്ചിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗുണിക്കാനുള്ള അഞ്ച് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കാനുള്ള അഞ്ചായി മാറും അപ്പൊ രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി എന്ന് പറയണത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതേ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ചെയ്തു നോക്കൂ അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി സമം അറുപത്തെട്ട് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി സമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അറുപത്തിയെട്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് അഞ്ച് സമം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് അപ്പൊ എസ് അഞ്ച് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ എൻ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് ഡി സമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അഞ്ചേ ബൈ രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് നാല് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് നാല് ഡീനെ ഇവിടെ നിർത്തി രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് നാല് ഡീനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തന്നെ നിർത്തി എന്നിട്ട് അഞ്ചേ ബൈ രണ്ടിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗുണിക്കാനുള്ള അഞ്ച് ഹരിക്കാൻ ഇവിടെ ഗുണിക്കാനുള്ള അഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കാനുള്ള അഞ്ചായി മാറും ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടായിട്ട് മാറും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം പോകും ഹരിച്ചു നോക്കൂ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് നാല് ഡി സമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് ആദ്യത്തേതിനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുത്തു രണ്ടാമത്തേനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് എഫ് ഒന്ന് രണ്ട് എഫ് കുറച്ചു അപ്പൊ പൂജ്യം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒമ്പത് ഡി നിന്ന് നാല് ഡി കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഡി അറുപത്തെട്ട് നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് അപ്പൊ അഞ്ച് ഡി സമം മുപ്പതാണ് അപ്പൊ ഡി സമം മുപ്പതേ ബൈ അഞ്ച് സമം ആറ് ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഡി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിന്റെ എളുപ്പവഴിയൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയണ്ട ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പൊ ഇത് നന്നായി സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ പത്ത് പദങ്ങളാണ് ഉടൻ തന്നെ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് എഫ് ആണ് രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി സമം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ എത്താം അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ആയാൽ എത്താം അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് നാല് ഡി സമം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും പത്തൊ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചേ ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് എന്നും കിട്ടി ഇതൊക്കെ ഒരു പത്തിരുപത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളു നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്താം ഓക്കെ അവിടെ ഡി നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ആറാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ആറ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇനി നമ്മൾ ഡി സമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആറ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് റിലൈസ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഡി സമം നമുക്കിപ്പോ ആറ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി സമം ആറ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്ന
പതിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു രണ്ട് സമം പതിനാല് എഫ് സമം പതിനാല് ബൈ രണ്ട് സമം ഏഴ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ന് കിട്ടി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ അടിക്കണ്ട ഈ വീഡിയോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാൽ മതി അല്ല നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലിടുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ് ആയിട്ടിടുക നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്ന കണക്കായിട്ട് വരണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക ഈ വഴി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഡി സമയം ഏഴാണ് ഇതിന് എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് പറയാം അതിന് ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ വില കിട്ടി ഡി സമം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഫ്രീ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഡെയിലി യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സിൽ വീക്കിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓൺലൈൻ കിസ്സുകൾ പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പി എസ് സി പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് എക്സാം അപ്ഡേറ്റുകൾ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടാതെ കേരള പി എസ് സി എഴുതാൻ ആവശ്യമായ സ്മാർട്ട് ടിപ്സ് വെബിനാറിലൂടെ സിലബസ് എന്താണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എവിടെ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയൊക്കെ ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് മൈനസ് മുപ്പത് അതാണ് കേട്ടോ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് ഇതിൽ ഏതിന് തുല്യമാണ് എട്ടേ ഘാതം മൂന്ന് എട്ടേ ഘാതം മൂന്നാണിത് ഇത് മൂന്നേ ഘാതം എട്ടാണ് ഇത് അഞ്ചേ ഘാതം മൈനസ് തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് അഞ്ചേ ഘാതം തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് ഏതിലാണ് ശരിയെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലവും കുറച്ച് വിഷമാണ് വിഷമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലവും വിഷമമാണ് ഡോൺ വറി നമ്മളോടൊപ്പം പോര ബേസ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ ബേസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവര് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടതിന് ശേഷം കാണാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇവിടെ ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അവസാനം ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യ കൃത്യങ്കം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് രണ്ടേ കാലം അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് രണ്ടെത്ര പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു ആവർത്തന ഗുണിതത്തെയാണ് കൃത്യങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആറേ കാതം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുടിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടേ കാതം നാല് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഈ നാലിനെ രണ്ടിന്റെ കൃതി എന്നാണ് പറയുക അഞ്ചിനെ രണ്ടിന്റെ കൃതി എന്ന് പറയും മൂന്നിനെ ആറിന്റെ കൃതി എന്ന് പറയും ഈ കൃത്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഏകാദം എക്സ് ഇൻറ്റു ഏകാദം വൈ സമം ഏകാദം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് എല്ലാവർക്കും ബേസ് എ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ബേസിന്റെ കൃതിയാക്കി ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോ നാലേ കാതം അഞ്ചേ ഇൻറ്റു നാലേ കാതം മൂന്ന് കാണാൻ നാലേ കാതം അഞ്ചു മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ നാലേ കാതം എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കരുത് നാലേ കാതം അഞ്ച് പ്ലസ് നാലേ കാതം മൂന്ന് ഒരിക്കലും നാലേ കാതം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്നിന് തുല്യമല്ല അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഏകാദം എക്സ് ഹരിക്കണം ഏകാദം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാദം എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് അതായത് എട്ടേ കാതം ഏഴ് ഹരിക്കണം എട്ടേ കാതം നാല് കാണാൻ നിങ്ങൾ എട്ടേ കാതം ഏഴ് കുറയ്ക്കണം നാല് കണ്ടാൽ
അഞ്ചേകാതം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ചേകാതം മൂന്ന് ഒരിക്കലും അഞ്ചേകാതം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നിന് തുല്യമല്ല എന്നാൽ അഞ്ചേകാതം നാല് പ്ലസ് മൂന്നിനത് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേകാതം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ഏകാതം മൈനസ് എക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏകാതം മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഒന്നിട്ടിട്ട് ആ ഏകാതം എക്സ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നേ ഭാഗാതം ബൈ ഏകാതം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാതം മൈനസ് അഞ്ചിന് തുല്യമാണ് പിന്നെ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഇപ്പൊ ആയിരമാണെങ്കിലും ആയിരം ഗാതം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എട്ടേ ഗാതം പൂജ്യവും എന്തന്നെയാണ് ഒന്നാണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും കൃതി പൂജ്യമായാൽ അത് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കണക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ടിനെ എട്ടേ ബൈ ആയിരം എന്നാക്കാം മാറ്റാൻ പറ്റും ഏതൊരു സംഖ്യയും ഇങ്ങനെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം ഒന്നിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഹരിച്ചതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ ബൈ നൂറിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം അത് ഒന്നിന്റെ ഒപ്പം എടുത്തിട്ട നൂറായി അഞ്ചിന് നൂറ് കൊണ്ട് അരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ടേ ബൈ ആയിരം എന്ന് കിട്ടി ഒരെട്ട് എട്ടും ആയിരത്തിനെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യവും പോകും രണ്ടു ഭാഗത്തും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എട്ടിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ആയിരത്തിനെയും എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഒരു ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എന്ത് വരില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല അപ്പൊ എട്ടേ ഹരിക്കണം എട്ട് ഒന്നാണ് ആയിരം ഹരിക്കണം എട്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കൂ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അഞ്ചേ ഗാതം ഒന്ന് അഞ്ചാണ് അഞ്ചേ ഗാതം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അഞ്ചേ ഗാതം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് കുടിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ചേ ഗാതം മൂന്ന് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ചേ കാതം മൂന്ന് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് ആണ് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ചേ കാതം മൂന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ ബൈ എ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് അഞ്ചേ കാതം മൈനസ് മൂന്ന് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ കാതം മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ആണ് അതായത് എ റേസ് ടു എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോ അഞ്ചേ കാതം മൈനസ് മൂന്നും മൈനസ് മുപ്പതും കൂടി കുടിച്ചാൽ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് അഞ്ചേ കാതം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വരും ഇവിടെ ഉത്തരത്തിൽ അഞ്ചേ കാതം തൊണ്ണൂറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് ഓക്കെ നിന്റെ എളുപ്പവഴി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ചിലർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ ഇതിന്റെ എളുപ്പവഴി വളരെ എളുപ്പവഴി അറിയാൻ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എളുപ്പവഴി എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയണത് എളുപ്പവഴി എന്നല്ലത് പരിചയം കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എളുപ്പവഴികൾ വരിക അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് എളുപ്പവഴികൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തെയും ഓരോ എളുപ്പവഴി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടൻ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്കൊക്കെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് തൽക്കാലം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ
ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് എളുപ്പമാണ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇത് സമയം മുഴുവൻ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സം